హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో చాలా చోట్ల వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబులు ట్రిపుల్ అయి ఇంకోటి మరీ ముఖ్యంగా ల్యాండ్ రేట్స్ బాగా పెరిగినాయి నిజమే కదా ఇదే ట్రెండ్ నిజంగా ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతుందా నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఎగైన్ ఇప్పుడున్న రేట్స్కి డబుల్ ట్రిపుల్ అవుతుందా నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ మీరు స్పెండింగ్ టైంగా కాకుండా కొంచెం ఇన్వెస్ట్ పరంగా టైంని ఆలోచించి ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి ఈ వీడియోలో రియాలిటీని రియల్గా చూస్తానికి ప్రయత్నించండి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు ఎలా చూడాలి ఎలా చేయాలి ఏ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే ఫ్యూచర్లో కూడా రిటర్న్స్ డబుల్ ట్రిపుల్ అవ్వకపోయినా కానీ నెగిటివ్ కాకుండా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేది వీడియోలో మనం చూద్దాం ఇంకా ఈ వీడియోలో ఈజ్ ఇట్ రియల్ ఎస్టేట్ బికమింగ్ మోర్ స్పెక్యులేటివ్ రాదర్ దెన్ ద రియల్ మరొకసారి మనవి వీడియో పూర్తిగా చూడండి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ మచ్ యూస్ఫుల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ వెంకటేశ్వర్లు వెల్కమ్ టు వెన్హా రియాలిటీ ఈ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్లో ముఖ్యంగా రిటర్న్స్కి వచ్చే లెక్కే సేమ్ రిటర్న్స్ అనేది నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో ఇంతకు చెప్పినట్టుగా ట్వై డబుల్ ట్రిపుల్ అవ్వకపోవచ్చు అవటానికి ఆస్కారము అనేది చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది డెస్పైట్ హైదరాబాదు గవర్నమెంట్ అడ్వాంటేజ్ హైదరాబాద్ స్పెసిఫిక్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి లైక్ ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంటు ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంట్ అంటే తమ టిఎస్ఐ పాస్ తీసుకురావడం కానీ గ్రిడ్ పాలసీ తీసుకురావడం కానీ ఎస్ఆర్డిపి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావడం కానీ ట్రిపుల్ ఆర్ రావడం కానీ డిఫరెంట్ వాక్వే బ్రిడ్జెస్ తీసుకురావడం కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అమేజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయటంలో కానీ హైలీ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఉండటంలో కానీ హైదరాబాద్కి మంచి స్కోపు పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏది మిగతా సిటీస్తో పోల్చుకుంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్కి ఆ అడ్వాంటేజ్ డెఫినెట్గా ఉంది అది ఎవరు మనం కొట్టిపడేయలేము దానివల్ల ఏంటంటే ఈ యాన్యువల్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ చాలా యాన్యువల్ అబ్జా యాన్యువల్ అబ్జార్ప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది హైదరాబాద్ అందుకని నేను మచ్ ప్రాపర్టీస్ మిగతా మిగతా సిటీస్లో రేట్స్ తగ్గినా కానీ హైదరాబాద్లో తగ్గల ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా నేను ఇంకోటి పాయింట్ ఏంటి మనం ఆలోచించాల్సింది ఈ రిటర్న్ సేమ్ రిటర్న్స్ రాకపోవడానికి కారణం కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ల్యాండ్ వాల్యూస్ చాలా వరకు అప్ ట్రెండ్ అనమాట అంటే ఒక డెవలపరు ఒక బిల్డర్ కానీ ఒక వెంచర్ వేయాలంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ పెట్టి కొన్ని వాళ్ళు కొనే కొని హై రేట్ పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా హై రేట్ వరకే అమ్మాల్సి వస్తుంది చాలా వరకు చా ఓల్డ్గా ఓల్డ్ అంటే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్ని రేట్స్ అయితే వాళ్ళైతే వాళ్ళు అమ్మితే వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి అమ్మడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్లో స్పెక్యులేటివ్ మనీ అనేది ఉంది ఎందుకు ఎక్కడ నేను ఎందుకు స్పెక్యులేషన్ అని వాడుతున్నానంటే ఈ వాడు ఎక్కువగా మనం షేర్స్లో కూడా వాడతాము అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే స్పెక్యులేషన్ అనేది ఇక్కడ మీనింగ్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హైప్డ్ ఇట్స్ నాట్ రియాలిటీ అనమాట సమ్ డిస్టెన్స్కి రియాలిటీకి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అట్లనే ఒక ఇండివిజువల్కి ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్కి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నాము అట్లానే అన్సాచురేటెడ్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్లో తక్కువ ఉంటుంది అట్లనే చూసుకోవాల్సింది అన్సాచురేటెడ్ సాచురేటెడ్ రేట్స్గా మనం కొన్నా కానీ అది కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యాను న్యూ ప్లేసెస్లో కొనుక్కోవడం నవ్వు ప్లేసెస్ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలని కూడా ఇంపార్టెంటు అట్లనే స్పెక్యులేషన్ అని కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా ఒక అతను ఇప్పుడు మనం కొంటున్నాము ఇక్కడ ఒక 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 ప్రాపర్టీ కొన్నాం ఆ రేటు అమ్మ అమ్మేసుకొని ఆ కొంత ఎప్పుడైతే ఎక్కువ లాభం రాగాలని అమ్మేసుకోవటం ఇంకో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇంకో ప్రాపర్టీస్లో కొనటం అంటే ఈజ్ డూయింగ్ ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లిప్ ఫ్లాపింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుని టక్కర ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళటం అవసరం అనమాట అట్లానే కొంతమంది 
ఏజెంట్స్ కూడా కొంతమంది అగ్రిమెంట్ మీద ప్రాపర్టీస్ని రాపించుకొని దాన్ని అగ్రిమెంట్ ఎండ్ అవి లైఫ్గా అమ్మేసుకుంటాం ఈ విధంగా ఏంటంటే స్పెక్యులేషన్ కొంచెం జరుగుతుంది అట్లనే కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఐటీ కంపెనీస్ ఐటీ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కూడా గ్రూప్ సిండికేషన్ అనేది ఒక న్యూ ట్రెండ్ తీసుకొచ్చారు అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో మనకు తెలిసిందేను ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్గా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు ఇండి గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కలిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాని రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రిటర్న్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్న ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఒక్కడి కొల్ల నలుగురు కలిసి కొనేసుకొని కొంత రేట్ అమ్మిన తర్వాత పెరిగిన తర్వాత అది అమ్ముకొని షేర్ చేసుకోవటం అనమాట అట్లనే కార్పొరేట్ స్పెక్యులేషన్ పడి ఉంది అంటే చాలామంది కంపెనీస్ బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ కూడా ఈ రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నాయి అంటే సర్ప్లస్ మనీని లేకపోతే టైఅప్ పెట్టుకొని మిగతా మిగతా ఓవర్సీస్ టైఅప్ పెట్టుకొని మనీ తీసుకురావడం ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా చాలామంది పొలిటీషియన్స్కి చాలా ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అట్లనే ఈ పొలిటీషియన్స్ కూడా ఏంటంటే ఇది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలక్షన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ముఖ్యంగా ఈ కార్పొరేట్ మనీ కానీ ఇన్ని స్పెక్యులేట్ మనీ కానీ గ్రూప్ సిండికేషన్ మనీ అనేది కానీ ఇట్స్ నాట్ లాంగ్ టర్మ్ పర్మనెంట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ మేక్ కొలాప్స్ అనమాట లైక్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చే లైక్ రేపు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ రాబోదండి వాళ్ళకి లిక్విడిటీ మనీ ఎక్కువ కావాలా అంటే లిక్విడిటీ మనీ ఎక్కువ కావాలంటే ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్లో నుంచి కొంతవరకు అమ్ముకోవాలా అమ్ముకోవాలంటే అంటే డిమాండ్ డిమాండ్ బికమ్స్ లెస్ అండ్ సప్లై బికమ్స్ మోర్ అనమాట అప్పుడు రేట్స్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అట్లనే కార్పొరేట్ కూడా అంతే ఎప్పుడైతే సమ్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కొంచెం ఒక రీజన్ కావాలంతే ఒక నెగిటివ్ రీజన్ వస్తున్న ఆంగల్ని వీళ్ళందరూ షడన్గా అమ్మేసుకొని క్యాష్ చేసుకొని ఉన్నంతవరకు తీసుకొని అని ఎస్కేప్ అవుతారు కానీ అక్కడ ట్రాప్ అయ్యేది ఎవరంటే జెన్యున్ ఇన్వెస్టర్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఏ జెన్యున్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ బీ ట్రాప్డ్ అనమాట ఎవరైతే ఈ స్పెక్యులేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ని ఒక గేమ్ ప్లాన్గా ఉపయోగిస్తున్నారో ఎవరైతే ఈ దీన్ని ఒక మనీ ఎర్నింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా ఉపయోగిస్తున్నారో వాళ్ళు బెనిఫిటెడ్ అవుతుంది కొంతవరకు కానీ వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి ట్రాప్ అవుతానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఏంటంటే జెన్యున్ పర్సన్ జెన్యున్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రాప్ అవుతానికి అవకాశం ఉంది అట్లనే ఒక ఈ రోజుల్లో డెవలపర్ కానీ బిల్డర్స్ కానీ ప్రీ లాంచ్ రేట్స్ అనే ప్రీ లాంచ్ సేల్స్ అనేది పోతున్నారు అంటే ఏ వితౌట్ ఎనీ అప్రూవల్స్ గోయింగ్ ఫర్ ద సేల్ అనమాట ఆ ప్రీ లాంచ్ రేట్స్ వచ్చేలాగా తక్కువ రేట్స్ రావడం వల్ల ఏ వితౌట్ మచ్ మనీ ఈ డెవలపర్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసేసి ల్యాండ్స్ రా అమ్మటం అనేది ఒక గేమ్ ప్లాన్ అయిందైంది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు కొన్ని కస్టమర్కి రిస్క్ ఉంది అందులో అట్లానే డెవలపర్కి రిస్క్ పెద్దగా లేదు ఎందుకంటే తనకి డబ్బులు పెద్దగా లేకపోయినా కానీ పబ్లిక్ మనీతో పూల్ చేసిన మనీతో అతను బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అనమాట అట్లాంటి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏమవుతుందంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో అటు గవర్నమెంట్ కానీ డెవలపర్స్ కానీ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ ద రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో దే సెల్లింగ్ ద ఆప్షన్ ప్రాపర్టీస్ they are pooling the lands they are selling we selling of course this is the one of the factors in kante ikkada speculation money money eppudaithe shadaku withdraw avatharu avakasam undo eppudaithe ee anni problems undayo ante mana pette pettubadi risk lo undabothund anamata atlante unko main point in question kuda cheptanu nenu ikkada neighboring state aina andhra pradesh capital lo అనేది ఇండెస్టిషన్ అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది మొన్న రీసెంట్గా హైకోర్టు ఒకటే అమరావతినే క్యాపిటల్ చేయాలనేది ఒక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసింది దీనివల్ల ఫలితం ప్రభావం ఏంటి తెలంగాణ స్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఉంటుందా ఉండదా ఉంటే ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఎనలైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా ఎక్కువ మంది రియల్ ఎస్టేట్ మనీ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చింది కూడా ఎక్కువ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మినిమం ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఏ ఇన్వెస్టర్ కూడా ఎవరికి ఏ ప్రాపర్టీ లవ్ చేయడు 
ఎక్కడైతే మనీ మనీని లవ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎక్కడ డబ్బులు ఉందో ఎక్కడ రిటర్న్స్ బాగా వస్తాయి అనుకుంటే అక్కడ పరిగెత్తుతారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ టైం అవసరంలా రేపు ఏపీలో మంచి అవకాశం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్లో పెరగబోతాయి ఇప్పుడు తక్కువ రేట్స్ ఉన్నాయి అని ఎప్పుడైతే చూస్తారో వాళ్ళు విజన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెరిగినాయి ఆల్రెడీ లాభాల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు ఇది అమ్ముకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ ఇట్ ఇ కాషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనము తెలంగాణలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే ఏ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గుతూ తగ్గొచ్చు అనే దాని గురించి మనం ఫర్దర్గా డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాము ముఖ్యంగా ఏ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా కానీ ఓవరాల్ లోపల చాలా ప్లేసుల్లో కూడా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉండి మీరు గూగుల్ మ్యాప్లో చూసినా కానీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అక్కడ పెట్టుకుంటే మాకు మంచిది అట్లానే ఓవరాల్ చుట్టూ వితిన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ లోపు ఓవరాల్ లోపు గ్రోత్ కారిడర్స్ వల్ల కానీ డెవలప్మెంట్ ఫ్యూచర్లో బ్రహ్మాండంగా ఉండబోతుంది ఓవరాల్ ఓవరాల్ చుట్టూ కూడా అంటే ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ కూడా ప్లాన్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఈవెన్ కంప సమ్టైమ్స్ ఎంఎంటిఎస్ ఆర్ ఎంఎంటిఎస్ మెయిన్ ఆర్ కమ్ మెట్రో మే కమ్ ఆల్సో ఇది రోడ్ దా ఓవరాల్ ఆల్సో అంటే గ్రోత్ కారిడర్స్ రోడ్ కనెక్టివిటీ పెరగటం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఐ హ్యావ్ టు బాగా స్పెక్యులేషన్ ఉండకపో ఉండదు అనమాట అన్నమాట నేనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే పెద్ద స్పెక్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా రిటర్న్స్ మనకు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అట్లానే ఇన్వెస్టర్స్కి వచ్చే లెక్క ఓవరాల్ ట్రిపుల్ ఆర్ రాబోయే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ లోపే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ బియాండ్ అనేది కొంచెం చాలా వరకు రిస్క్తో పని ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద ట్రిపుల్ ఆర్ లోపు రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ బాగా డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఒక చిన్న ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మన మైండ్లో ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి ఈరోజు నేను శంకరపల్లి వెళ్ళి చెవెల్లి వెళ్ళి త్రీ కోర్సు ఫోర్ కోర్స్ పెట్టేసి ల్యాండ్ కొనడం బెస్టా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డర్కి వెళ్ళి లైక్ మాచర్ల ప్రాంతం లేకపోతే కర్ణాటక బోర్డర్ వెళ్ళి బీదర్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఒక ఎకరం త్రీ ఎకర్ త్రీ క్రోర్స్ ఫోర్ ఎకర్స్ కొనే బదులు అక్కడ ఒక ట్వంటీ ఎకర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ కొనడం బెస్టా ఇవన్నీ మన క్వశ్చన్ మన మైండ్లో మన క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తాయి ఏది బెస్ట్ దేంట్లో ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది పొలిటికల్ సినారియో ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది రియల్ ఎస్టేటు ఈ విషను ఈ థింకింగు అనేది మనం కొంచెం డీప్గా అనలైజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఆపర్చునిటీస్ కనపడతాయి మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని తగ్గించుకోవాలా అండ్ ఇప్పుడు పెట్టేటప్పుడు పెట్టుబడి కూడా తెలంగాణ స్టేట్లో పెట్టాలనుకుంటే రీసేలబిలిటీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకోవాలా అట్లానే ప్రొబిడెడ్ డిస్ట్లో పెట్టబోతున్నామా రీ రెసిడెన్షియల్ జోన్స్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బెస్ట్ అట్లానే ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ అదే హెచ్ఎండిఏ డిటిసిపి రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్లోనే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఈ స్ట్రాటజీస్ని మనం ఫాలో అయితే అండ్ కొన్ని టౌన్స్ ఉన్నాయి లైక్ శంకరపల్లి షాద్నగరు సంగారెడ్డి ఇటు ఇటు ప్రదేశంలో అంటే మేడ్చల్లు ఇటు కొట్టే అంటే ఈ టౌన్స్ కూడా మంచిగా బాస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ టౌన్స్ ఏరియాస్ విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ కిలోమీటర్స్ ఏరియాస్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా కానీ బాగానే ఉంటుంది రిటర్న్స్ అంటే నెగిటివ్ రిటర్న్స్ రావు మనం అనుకున్నంత టూ ట్వైస్ త్రైస్ కూడా పెరగకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్గా రిటర్న్స్ వస్తానికి అవకాశం ఉంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గి తగ్గటానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ ఆలోచించి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ రిస్క్ తగ్గించకుండా రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటాను ఏదన్నా మీకు కామెంట్స్ ఉన్నా కానీ డెఫినెట్గా మా కామెంట్ బాక్స్లో మీ సజెషన్స్ కూడా మాకు ఇవ్వండి దానికి అది కూడా ఆ సజెషన్స్ కూడా మాకు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇంకా మంచిగా వీడియో తీయడానికి బాగుంటుంది అవి మాకు మేము ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం దాన్ని దాన్ని ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వెన్హార్ రియాలిటీ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్